ఈరోజు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క ఆహ్వానం మేరకు మేము మా పార్టీ తరఫున ముగ్గురు కామ్రేడ్ గఫూరు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే మా పార్టీ స్టేట్ సెక్రటరీయేట్ మెంబరు వై వెంకటేశ్వరరావు మా స్టేట్ సెక్రటరీయేట్ మెంబరు మేము ముగ్గురు వచ్చి వారిని కలవడం జరిగింది ఒక రకంగా ఇది మర్యాదపూర్వకమైనటువంటి సమావేశం అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు వారు మర్యాదపూర్వకంగా వామపక్ష పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్టు మీద ఉన్నటువంటి గౌరవం మేరకు నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానించానండి అని వారు తెలియజేశారు వర్తమాన రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి కొంత ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు మన ప్రజలు ప్రత్యేకంగా రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ప్రకాశం వెనకబడ్డ జిల్లాలు ఈ జిల్లాలో సమస్యలు ఇలాంటి ప్రజా సమస్యల మీద కలిసి పనిచేయాలని చెప్పేసి ఆకాంక్షను వారు వ్యక్తం చేశారు అలాంటి దానికి మరొకసారి సమావేశం జరుపుకొని ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా ఏ కార్యక్రమాన్ని ఎలా చేపట్టాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మరొకసారి సమావేశం అయ్యి నిర్దిష్టంగా కార్యాచరణని రూపొందిద్దామని చెప్పేసి ప్రతిపాదించారు దాన్ని మేము వెల్కమ్ చేశాము ఆ రకంగా రాబోయే రోజుల్లో మన రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు వెనకబడ్డ జిల్లాలు మన రాజధాని నిర్మాణానికి అవసరమైనటువంటి నిధులు రైల్వే జోను కడప ఉక్కు జాతీయ స్థాయి విద్యా సంస్థలు ఇట్టాటి అనేక సమస్యలు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నిటి మీద కలిసి ఉమ్మడిగా పోరాడదామని చెప్పేసేది వారి ప్రతిపాదన ఆ ప్రతిపాదనను మేము అంగీకరించాం రాబోయే రోజుల్లో ఎలా చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి ఎవరెవరిని కలుపుకోవాలి ఏ రకంగా చేయాలనేటువంటి విషయాలు మరొక సమావేశం జరుపుకొని దాంట్లో ఫైనలైజ్ చేద్దామని చెప్పేసి వారు ప్రతిపాదించారు దాన్ని మేము అంగీకరించాం ఆ రకంగా ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలన్నట్లయితే మర్యాదపూర్వకంగా జనసేన పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్టు పక్షాన ఒకరి అభిప్రాయాలు మరొకరు తెలియజేసుకునే దానికోసం జరిగినటువంటి సమావేశంగా మేము దీన్ని భావిస్తున్నాం పత్రికా మిత్రులకందరికి కూడా చాలా కాలంగా మన రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ సమస్యలు విభజన హామీలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రానికి చేసినటువంటి అన్యాయం నాలుగు సంవత్సరాల పాటు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటి దాన్ని పక్కన పెట్టి దానికంటే ప్రత్యేక ప్యాకేజీ చాలా ఉత్తమైందని చెప్పేసి చెప్పి మన రాష్ట్రంలో నాలుగు సంవత్సరాలు కాలయాపం జరిగిపోయింది వృధా అయిపోయింది సమయం వాస్తవంగా సాధించుకోవాల్సినటువంటి సమయం అంతా కూడా వృధా అయిపోయింది కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో ఎలా మన రాష్ట్రంలో ముందుకు పోవాలనేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా చర్చించడం జరిగింది రేపు పంతొమ్మిదవ తారీఖున విజయవాడలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరుగుతుంది దాంట్లో కొన్ని కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేయడం జరుగుతుంది ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి వామపక్షాలు ఇతర అనేక మంది చాలామంది ఈ సమస్యల మీద మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే అనేక సంస్థలు ఏర్పాటు చేసుకుని పోరాటాలు చేస్తున్నారు అందరం అందరం కలిసి ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయి కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడలు ఉంచి వీటిని సాధించుకోవాలని చెప్పేసి అభిప్రాయానికి వచ్చాం ఇది ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికి కూడా తెలియజేసేటువంటి విషయం పొత్తులు ఎన్నికలు వాటికి సంబంధించిన ఏ డిస్కషన్ లేదు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్టుకు సంబంధించినంత వరకు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు పొత్తుల గురించి చర్చించడం తప్ప ఈ లోపల ఎన్నికలు పొత్తులు ఇతర విషయాలకి ఏటికి కూడా అవకాశం లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ యూ ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ జనసేన పార్టీ నామిని వారు పాల్గొంటామని చెప్పేసి చెప్పారు చేస్తాం అలా తదుపరి తర్వాత
మన స్పష్టంగా వారు చాలా విషయాలు నిన్న మాట్లాడారు స్పష్టంగా వారు చెప్పాల్సిన విషయాలన్నీ వారు చెప్పారు మేము ఈరోజు మన రాష్ట్రం మన దేశం మన మన రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాబట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు వాటికి జరిగినటువంటి అన్యాయం వీటన్నిటి మీద కలిసి పనిచేద్దామని చెప్పి వారు చెప్పినటువంటి దాన్ని మేము పూర్తిగా ఆహ్వానించాం దాన్ని వారికి వెల్కమ్ చేశాం వారికి తెలియజేశాం ఆ రకంగా కలిసి రాబోయే రోజుల్లో చేయడం కోసం జరిగినటువంటి చర్చ ప్రధానమైనటువంటి ఖచ్చితంగా మేము చాలా కాలం నుంచి అట్టు ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నాం చాలా కాలం నుంచి చేస్తున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతా రహితంగా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అవినీతి పెరిగిపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ప్రజాస్వామ్యం అనేటువంటిది లేకుండా పోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విభజన హామీలు అమలు దర్పణంలో అన్యాయంగా వ్యవహరించింది ఇవన్నీ కూడా మేము చాలా కాలం నుంచి చెప్తున్నాం ఈరోజు కొత్తగా చెప్పేటువంటిది అంశం ఓకే థ్యాంక్ యూ